Hi guys, welcome to Abrid Study Practice channel. Today we are going to discuss about 6th Standard Science Term 1 Book Back Questions. And today is our Unit 4 lesson. The lesson name is Living World of Plants. Thavarangal Varum Ulaham. This is the number discuss panapora questions. In the lesson lenda na maniki discuss panaporo book back questions matum. First question Pond is an example of dash. Kulam dash varilda tirku udaranam. Option A marine habitat, B freshwater habitat, C deserts, D mountain. A kadal, A nanir varidam, E palaivanam, E malaihal. The correct answer is option B. Freshwater habitat. Nannir varidam. Sariyana badar pating na nannir varidam. Kulam vandu, yedu yandu yedu tirikku udharnam solli irkkangan na nannir varidam tirikku thang udharnam. Adhavdu freshwater habitat. Okay. Second question. The important function of stomato is dash. Ilai thuli in mukhiya velai enna. Option A. Conduction. B. Transpiration. C. Photosynthesis. D. Absorption. A. Nirai Karathadal. A. Niravi Poku. E. Olicherkai. E. Urunjadal. Correct answer is Photosynthesis. Option C. Option E. Option E. Olicherkai. Ama. Ada the Ilayoda Mukia Vela in a Olicherkai. Ada the Photosynthesis process. The important function of stomato. Okay. Next question, third question. Organs of absorption is called dash. A root, B stem, C leaf, D flower. Nirai urunjum pahdi dash ahum. A ver, A thandu, E ilai, E poo. Ama. Epri nirai urunjum, either nirai urunjum absorption passes, singer nadakun shadila, root lada nadakum. Answer is option A root. That is the way we can use 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 the way we can use. Next one. Fourth question. The habitant of water hyacinth is option A aquatic, B terrestrial, C desert, D mountain. Near wall, Tavarangalil, wall will be A near, A nilam. E. Palaivanam, E. Malay. That is near the wall. That is near the wall. Near the wall. That is near the wall. That is near the wall. That is near the wall. is the right time, sir. Aquatic. A. Near. Near the wall. That is 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 Water. Hyacinth is aquatic habitat. Okay. Second one. Second long letter. State true or false. Sariya Tavaran Ketrukanga. Fifth question. Now, Varasia than question number Potraka, Rome letter Ketamari, a question number Matala one tuna. Fifth question. Total questions ever Abdin Rather, Terinjukun Rathakada. Now, total number of questions Mary Kutrakan. Rome letter Mary, questions number Matala one, two, three in a Varasia than Kutraka. Fifth question. Plants can live without water. Tavarangal near entry water mudium. Is Seria Tavara Yara Katalame Solanga Tavarangal near entry war away mudiadu. Is Tavarana Badil Tavarangal near entry war mudiadu. Next question Sixth one All plants have chlorophyll. Tavarangal anatilum pachayam kana padum. Is the Seria Tavara True or false? Elatra Tavarangalum pachayam irkuma, chlorophyll irkuma. Is the Tavar false? In the plants la green color la irko, adala matadam chlorophyll irkum not panikonga. In the plants green in color la irko, adala matunda chlorophyll irkum. So this is important. This is ketalam kekalam. Chlorophyll vande pachayang irkradaladam chlorophyll irkum. Adav the green color plants la da chlorophyll irkum. Mitha sila plants sila kalna pating na red color larko sila ido ander brownish color larko adal alna chlorophyll irkaadu so only green color plants contains chlorophyll isla all tavarangal ilu irukon ketrikanga all tavarangal ilu la irkaadu only green color plants contains chlorophyll so isna note pani kona the plants have three parts 
the root, the stem and leaves. தாவரங்களில் மூன்று பாகங்கள் உள்ளது வேர் தண்டு இலைகள் அப்படியா தாவரங்களில் மூணே மூணு பாகங்கள் தான் இருக்கா வேர் இருக்கு தண்டு இருக்கு இலை இருக்கு பூ இருக்கு மொட்டு இருக்கு ரூட் இருக்கு அதாவது வேர் இருக்கு வேர் தண்டு இலை கொடுத்துட்டாங்களா ஃப்ளவர் இருக்கு ஃப்ரூட் சீடு எல்லாமே தாவரங்களுடைய பாகங்கள் தான் பார்ட்ஸ் தான் ஸோ இது ஆன்சர் வந்து தவறு ஃபால்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சீட்ஸ் ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது பிளான்ஸ்க்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மவுண்டைன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட் மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஓர் உதாரணம் இது சரியா தவறா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மலைகள் வந்து நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஓர் உதாரணமா இல்லை தவறு ஃபால்ஸ் மவுண்டைன்றது ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் அதாவது நில வாழ்விடத்திற்கு தான் ஒரு உதாரணம் ரிவர் பான் லேக் பூல்ஸ் தான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட் அதுதான் நீர் வாழ்விடத்திற்கு ஒரு உதாரணம் கரெக்டா சரியான விடை வந்து ட்ரூ கிடையாது ஃபால்ஸ் ஏ ஃபால்ஸ்னா மவுண்டைன்றது ஒரு நில வாழ்விடத்திற்கு தான் உதாரணமானது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிடையாது நன்னீர் வாழ்விடத்திற்கு உதாரணம் எதுனா ரிவர்ஸ் பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் பூல்ஸ் அதுதான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட்க்கு ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் காரணத்தையும் சேர்த்து சொல்றேன் அதனால தான் நான் நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன் ரூட் இஸ் மாடிஃபைடு இன்டு ஸ்பைன்ஸ் வேர் முட்களாக மாற்றது அடைந்துள்ளது இது சரியா தவறா வேறு எங்கேயாவது முள்ளா மாறி இருக்குமா இதுலையாவது தவறு ஃபால்ஸ் லீவ்ஸ் தான் அது மாரி மாடிஃபை ஆகும் வேர்களில் மாடிஃபை மாடிஃபிகேஷன் நடக்காது வேறு என்றைக்கும் முட்களாக மாறாது லீவ்ஸ் தான் முட்களாக மாறும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எது முட்களாக மாறும் லீவ்ஸில் தான் நம்ம பார்ப்போம் லீவ்ஸ் சின்னதாக இருக்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் பெருசாக வளர வளர அதில் முள்ளெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சொர சொரன்னு இருக்கும் லைட்டாக முள் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ லீவ்ஸில் தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ரூட்ஸில் அது நடக்காது அது நம்மளால் பார்க்கவும் முடியாது ரூட்டு ஸோ நைன்த் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிரீன் பிளான்ஸ் நீட் சன்லைட் பச்சை தாவரங்களுக்கு சூரிய ஒளி தேவை ஆமாம் கரெக்டு தான் தாவரங்களுக்கு முக்கியமாக சூரிய ஒளி இருக்கணும் ஸோ ட்ரூ இது சரி தான் And then third row letter, 11th question. Earth surface is covered by more than 70% of water. Puvi parapil nearin alavu greater than 70%. Amma. Puvi oda, namba boomi illa, evlo nir oda alavu irukku na, namba 30% thaan nila alavu irukku, adhali malaykal kaadukal adhala vandhuru. Greater than 70% gaadhikamma nir thaan irukku. Ok va? And then 12th question. இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க மோர் தென் செவன்டி பர்சன்டேஜ் டுவெல்த் கொஷின் த ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் தி இயர்த் ஆர் பூமி பூமியின் மிகவும் வறண்ட பகுதி எது இது நமக்கு தெரியும் பாலைவனம் டெசர்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் ஃபிக்சேஷன் அண்ட் அப்சர்வேஷன் ஆர் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டேஷ் ஊன்றுதல் உறிஞ்சுதல் இரண்டுமே டேஷ் வேலை ஆமாம் எதை நம்ம ஊனி வைப்போம் செடி செடியோட வேற தான் நம்ம ஊன்றி வைப்போம் அதுவும் அப்சர்ஷன் அப்சர்ஷன் தான் ஊன பிறகு தண்ணி கொடுக்கும் போது எதை அப்சர்வ் பண்ணும் ரூட் வேறு தான் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ இது ரெண்டுமே எதோட வேலை ரூட் வேரின் வேலை ஸோ ஃபிக்சேஷன் அண்ட் அப்சர்ஷன் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும்னா ரூட்டில் தான் நடக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்டீன்த் ஒன் ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆர் டேஷ் லீவ்ஸ் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் முதன்மை பகுதி இலைகள் ஆமாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மெயினாக எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இலையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் லீவ்ஸ்லேருந்து தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா லீவ்ஸ் பிளான்ஸில் லீவ்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் டேப் ரூட் சிஸ்டம் ப்ரெசன்ட் இன் பிளான்ஸ் ஆணிவேர் தொகுப்பு டேஷ் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றது அதாவது இரு வித்தி வித்திலை இரு வித்திலை தாவரங்களில் தான் இது காணப்படுகிறது டிகோட்டி லெடோனஸ் அதில் தான் இந்த டேப் ரூட் சிஸ்டம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கிறது ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபோர்த் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிகோட்டி லெடோனஸ் 
for which match the following portuga 16 mountain mountain na malaigal 17 desert palaivanam 18 stem thandu 19 photosynthesis polycherkai 20 fibrous root salivar thuppu ipa idha match pannanum solirukanga பாருங்க மவுண்டைன்னா என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன்த் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ்னா இமயமலை இமயமலைன்றது ஒரு மவுண்டைன் ஓகே டெசர்ட் பாலைவனம் அது வந்து என்ன வறண்ட இடங்கள் நம்ம பார்த்தோம்மா முதல்ல சூஸ் சூஸா ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸில் பார்த்தோம்மா வறண்ட இடங்கள் ட்ரை பிளேஸ் தான் பாலைவனம் செவன்டீன்த் ஒன் அண்ட் தென் ஸ்டெம் தண்டு தண்டுன்றது பிரான்ச்சஸ் கிளைகள் ஓகே பிரான்ச்சஸ் கிளைகளோட தான் ஸ்டெம்மும் இருக்கும் அண்ட் தென் நைன்டீன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளி சேர்க்கை ப்ராசஸ் எங்க நடக்கும் லீவ்ஸ் இலைகள்ல தான் நடக்கும் ஸோ ஃபைப்ரஸ் ரூட் சல்லிவே தொகுப்பு அதுக்கு மோனோகாட் ஒரு வித்திலை தாவரங்கள் மோனோகாட்னா ஒரு வித்திலை அதே டேப் ரூட்னா இரு வித்திலை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை டேப் ரூட்னா இரு வித்திலை தாவரம் அதே ஃபைப்ரஸ் ரூட் சல்லிவே தொகுப்பு அப்படின்னா மோனோகாட் ஒரு வித்திலை தாவரம் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் எரு ஒரு வித்திலை எது இரு வித்திலைன்னு கேட்பாங்க டேப் ரூட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் ரெண்டுத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சப்போஸ் இது இல்லாம இதோட சேர்த்து இன்னொரு ரூட் கேட்டா கூட இது இந்த ஆன்சர் குளூவை வச்சு நீங்க ஈஸியா அதை அடிச்சிடலாம் ஸோ அதனாலதான் சொல்லியிருக்க ஃபைப்ரஸ் அதுக்குதான் புக் பேக் கொஷின்ஸ்ல புக் பேக் கொஷனில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் நிறையா இருக்குது ஆனால் இதில் கொடுத்துருக்கிறது இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் படிக்கும் போது என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கோங்க நம்மளும் கிளாஸ் எடுப்போம் அதுலேயும் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எடு எடுக்க எடுக்கிறேன்னா சப்போஸ் சில பேரால் ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே படிக்கிறவங்கலாம் இருப்பாங்க ஜஸ்ட் இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை பார்த்தா கூட இந்த ரெண்டு ரூட்டோடு சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு ரூட் கொடுத்து இதை சூஸ் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுங்கன்னு கேட்டால் கூட இதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த இதை வச்சு நம்ம அங்கே சூஸ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக தான் புக் பேக் கொஷின்ஸ் மெயினாக பார்க்குறது ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபிஃப்த்து ரோம் லெட்டர் அரேஞ்ச் இன் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் லீவ் ஸ்டெம் ரூட் ஃப்ளவர் இலைகள் தண்டு வேர் மலர்கள் இது எப்படி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்க கீழேந்து ஃபஸ்ட்டு எது முக்கியம் செடிக்கு ரூட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெம் ஸ்டெம்னா ரூட்டுக்கு அடுத்து மேலே நமக்கு வெளியில் வர்றது ஸ்டெம் தண்டு தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தண்டுலேருந்து லீவ்ஸ் நல்லா செடி நல்லா செழிப்பாக இருந்ததுன்னா ரூட்டு ஸ்டெம் லீவ்ஸ்லாம் நல்லா வந்து பிரான்ச்சஸ்லாம் நிறையா வந்ததுன்னா நம்ம ஃப்ளவர் பார்க்கலாம் ஸோ ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர் இப்படி தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் கண்டக்ஷன் அப்சர்ஷன் ஃபிக்சேஷன் நம்ம இப்போ இதான் பார்த்தோம் ரூட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபிக்சேஷன் அண்ட் அப்சர்ஷன் அதாவது ஊன்றுதலும் அதுக்கப்புறம் உறிஞ்சுதலும் தான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அப்போ அதுதானே ஃபஸ்ட்டு வரணும் நமக்கு ரூட்டு தான் ஃபஸ்ட்டுனா செடிக்கு முக்கியமானதுனா அப்போ ரூட்டோட ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ என்ன வரும் ஃபிக்சேஷன் அதாவது ஊன்றுதல் அடுத்தது அப்சர்ஷன் ஊன்ன பிறகு நம்ம தண்ணி ஊற்றினா அப்சர்ஷன் நடந்தால் தான் அதாவது தண்ணியை நம்ம ஊற்றுற தண்ணியை உறிஞ்சினா தான் அங்கே வந்து என்ன ஆகும் கண்டக்ஷன் ஆகும் கடத்தல் நடக்கும் கீழேந்து மேலே ஸ்டெம்முக்கு நீர் போகும் அப்போ ஸ்டெம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளரும் அப்புறம் வளர்ந்தால் தான் என்ன ஆகும் அங்கே ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் நீராவி போக்கு நடக்கும் புரியுங்களா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணும் இதுதான் ஆன்சர் இது ரெண்டும் தான் ஆன்சர் குழப்பிக்காதீங்க நிறையா இருக்குன்னு இதுவும் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு ரூட்டு ரூட்லேருந்து ஸ்டெம் ஸ்டெம்லேருந்து லீவ்ஸ் வளரும் லீவ்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே அதேமாரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிலத்தில் ஊனும்போது ஃபஸ்ட்டு ஊன்றுதல் ஃபிக்சேஷன் அடுத்தது தண்ணி ஊற்றுறோம் உறி உறிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி ரூட்லேருந்து மேலே ஸ்டெம்முக்கு வர்றது அப்போ கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லா இலைகளுக்கும் பரவி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நீராவி போக்கு நடக்குது சன்லைட்டில் பட்டு ஓகே ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோட இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸ் முடிஞ்சது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இந்த சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டேம் ஒன் ஃபோர்த் லெசன் நேம் இஸ் லிவிங் வேர்ல்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா புரிஞ்சிருந்ததுன்னா 
உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கனையும் தட்டிடுங்க தேங்க்யூ ஹாப்பி டே ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்